தோழங்களே நாம வந்து இறுதி நாள் இது ஜூம் கருத்தரங்கத்துல வந்து இது இறுதி நாள் நம்ம முந்தாள் நாள் வரைக்கும் அரசியல் ரீதியா அறிவு ரீதியா விஷயங்களை பார்த்தோம் நேற்று நடைமுறை ரீதியா எப்படி வந்து அதை கொண்டு போறதுன்றத பார்த்தா அந்த அரசியல இன்றைக்கு அமைப்பு வடிவத்தை பார்க்க போறோம் இதுதான் கடைசி இந்த அமைப்பு வடிவம் வந்து என்ன அப்படின்றத தான் இப்ப பார்க்க போறது இந்த அமைப்பு வடிவம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கட்டி சில புரட்சிகளை சில நாடுகளில் பண்ணி பின்னடைப்பு உள்ளாயிருக்கு அப்ப பின்னடைப்பு உள்ளானதுல இருந்து நாம என்ன அனுபவங்களை பெற்றுக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப ரெண்டு முக்கியமான அனுபவங்களை பெற்றுக்கதான் நம்ம கருதுறோம் என்ன முக்கியமான அனுபவம் அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நேரடியா அதிகாரத்தில் பங்கு கொள்வதனால அது வந்து ஒரு அதிகார வர்க்க அதிகார வர்க்கமாக மாறி போகுது அப்படின்றத ஒரு முக்கிய படிப்படியா நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்போ அதுல இருந்து நாம என்ன ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்குன்னா வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நேரடியாக அதிகாரத்தில் பங்கு பெறக்கூடாது அப்படின்னு நாம முடிவு பண்றோம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நேரடியாக அதிகாரத்தில் பங்கு பெறக்கூடாது அப்படின்னு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த புரட்சி நடந்த நாடுகளிலே கூட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டப்பட்டிருந்தா கூட கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகளை பிரச்சாரங்கள் கொண்டு போயிருந்தா கூட அந்த சமூகங்கள் சமூகங்களும் கட்சியும் ஒரு கம்யூனிஸ்ட சிந்தனைக்கு மாற்றப்படல ஒரு சோசியலிச சிந்தனை புரட்சி நடந்தது விளைவுகள் வந்து பின்னாடி வந்து மிகப்பெரிய அளவுல இல்ல சீனால இன்னைக்கு கூட நிலவுடம சிந்தனைகள் மேலவங்கள் பாக்குறாங்க எதுக்கு தான் பாக்கும் சொன்னா ஒரு சமூகம் எந்த நிலையில் இருக்கு அடுத்த கட்டமா அது என்ன மாற வேண்டியிருக்கு அப்படின்ற சிந்தனைகளை அடுத்த கட்டத்துக்கான சிந்தனைகளை கொண்டு போறதுதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்றது எதிர்கால விஷயங்களை வந்து கொண்டு வருது ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துறது அல்லது ஒரு திணிக்கிறது போன்ற ஒரு நிலையை தான் ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது நாம படிப்பு நிலை எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்ப அதுல இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயமா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சமூகம் எந்த கட்டத்துல நிலவுது அது மாற்று கட்டம் என்ன மாற்ற வேண்டிய கட்டம் என்ன அந்த கட்டத்திற்கான ஒரு கட்சி வெகுஜன கட்சியை கட்டி அதற்கான சிந்தனைகளை நாம் வந்து கொண்டு போனா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நாம கட்டணும் நேரடியாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டாமல் வெகுஜன கட்சியாக கட்டாமல் அந்த கட்டத்திற்கான கட்சிகளை கட்டுவது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு நம்ம இங்க வருவோம் தமிழகம் இல்ல இந்திய அளவுல வருவோம் நாம நேற்றே சொல்லிட்டோம் இந்திய அளவுல முந்தான இது முந்தான சொன்னோம் நம்ம திட்டம் இந்திய அளவுல இல்லாததுனால இந்திய அளவுல ஒரு கூட்டக கட்சி வேணா கட்டுவோமே தவிர ஒரே கட்சி கட்ட மாட்டோம் நாம் தேசிய இனங்கள் மொழிவழி தேசிய இனங்கள் பழங்குடிகள் மத்தியில தான் கட்சியை கட்டுவோம் ஜனநாயக மதத்தை அடிப்படையான ஒரு கட்சியை கட்டுவோம் இந்திய அளவுல ஒரு கூட்டக கட்சி கூட்டக கட்சியை தான் நம்ம கட்டுவோம் அப்படின்றத திட்டத்தை வந்து நம்ம நேற்று சொன்னோம் கூட சொன்னோம் திட்டம் வந்து கூட்டக திட்டம் வேணா இந்திய அளவுல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்ப அந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது நாம இங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கான கட்டம் என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இங்க வந்து நாம சாதி அரையின் உடைமை சமூகம் சொல்றோம் சாதி அரையின் உடைமை சமூகம் சொல்லும் போது பல கட்சிகள் வந்து சோசியலிச திட்டங்களை வந்து வச்சுக்கிட்டு இங்க வந்து எந்திர கட்சியா கூட்ட பாக்குறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு 
சோசியலிச திட்டங்கள்ல நிலங்கள்லாம் வந்து அரசு கூட்டு பண்ணைகள்ல மாற்றப்படும் அதான் அவங்க திட்டம் இன்றைக்கு கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நிலைமை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா நிலமில்லாத விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க புத்தக விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க சிறு குறு நடுத்தர விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து நிலை அது இல்லாம லேண்ட்லார்டு பணக்கார விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க இழக்கிறார்கள் பணக்கார விவசாயிகள் இப்ப அரசு கூட்டு பண்ணைகள் ஆக்கணும்னு சொன்னா இந்த குத்தக விவசாயிகளும் சிறு குறு நடுத்த நடுத்தர விவசாயிகளும் அருவால திட்டு வெட்ட வருவோம் எதுக்கு வந்து அரசு பண்ண ஆக்கணும்னு கேட்பான் இதுதான் சிந்தனை இன்றைக்கு அவர்களுடைய கோரிக்கை என்னவாகுது அதுக்கு அடுத்த மாற்றம் என்ன செய்யணுன்றதுதான் திட்டமா இருக்கும் ஆனா அப்படி இல்லாம அதுக்கு பொருத்தமே இல்லாம இங்க கலை யதார்த்தம் சமூக யதார்த்தம் வேற ஒன்றாக இருக்கும்போது நீங்க சோசியலி திட்டம் நீங்க எந்திரகதியா கொண்டு வந்து நீங்க புகுத்தும் போது நிறைய மக்களுடைய எதிர்ப்புகள் சம்பாதிக்கும் மக்கள் கிட்ட வந்து தனிமைப்படு மக்கள் கிட்ட வந்து அந்நியப்படு இதுதான் நடக்கும் அப்ப நாம ஏற்கனவே நேற்று சொன்ன மாதிரி இதுக்கான திட்டங்கள் என்னன்னா நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு நிலவம் சிறு குறு நடுத்தர விவசாயிகளுக்கு கூட்டு பண்ணைகள் அமைப்போம் எந்த அடிப்படைனா தனி உடைமை அமைப்புகளான அடிப்படையிலான கூட்டு பண்ணைகள் அவர்களுக்கான ஷேர் வந்து உத்தரவாத பண்ணப்போம் உத்தரவாத பத்தி இது பண்ணுவோம் அரசு கூட்டு பண்ணைகள் இல்லை அரசு சமூக சமூக உடைமையான கூட்டு பண்ணைகள் கிடையாது சோசியலிச கூட்டு பண்ணைகளை நாம் அமைக்க மாட்டோம் அதே போல குத்தக விவசாயிகளுக்கு நிலத்தை சொந்தமாக்கும் தனி உடைமையாக்கும் தனி சொத்தாக்கும் இதுதான் வந்து ஜனநாயக திட்டம் இந்த ஜனநாயக திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு கட்சி வந்து தேவை அப்ப இங்க ஜனநாயக திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கான கட்சி என்ன தேவை அப்படின்னா என்ன கட்சி தேவைன்னா ஒரு மக்கள் ஜனநாயக கட்சி தேவை அந்த அடிப்படையில் தான் மக்கள் ஜனநாயக கட்சி வந்து கட்டப்பட வேண்டிய உருவாகும் அப்ப மக்கள் ஜனநாயக கட்சி கட்டுச்சுன்னா ஒரு மக்கள் ஜனநாயக கட்சி வெகுஜன கட்சியா இருக்கும் போது அது அடுத்த கட்டம் இன்னைக்கு இருக்கிற சமூக நிலையில இருந்து அடுத்த கட்டம் என்ன சமூகம் மாறணுன்றதை நோக்கி அது நகர்த்தும் அந்த சிந்தனைகளை மக்கள் கிட்ட வளர்த்தது அப்படிப்பட்ட மக்கள் வந்து வெகுஜனத்தன்மையில இருப்போம் ஆனா நடைமுறையில சமூக யதார்த்தம் இதுவா இருக்கும்போது நீங்க சோசியலிச கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சின்னு பேரை வச்சுக்கிட்டு நீங்க இவங்கெல்லாம் திரட்டினீங்கன்னா கூட அவங்க மக்கள் ஜனநாயக தன்மைக்கு ஒரு நிலை இன்னைக்கு இருக்கிற சமூக நிலை எதார்த்தம் எடுத்துக்கிட்டா நில உடைமை சிந்தனைக்கு மேல வாங்கினவங்களா தான் இருப்பாங்க நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சோசியலிஸ்ட் கட்சிகளை எடுத்துக்கிட்டாலே நல்லா சொல்ல முடியும் அவர்களே கம்யூனிஸ்ட தன்மைகள் இல்லாம இருக்கிறாங்க இவங்க எங்க இந்த கம்யூனிஸ்ட தன்மையை வந்து கட்சிக்குள்ள உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மக்கள் கிட்ட எப்படி கம்யூனிஸ்ட சோசியலிச தன்மையை உருவாக்க போறாங்க இவர்களுக்கு உறவுகளே இல்லை அதெல்லாம் மேம்பட்ட விஷயம் அவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள கூட இல்லை அதை பத்தின அறிவு கூட இல்லை சோசியலிசம்னா ஒரு எப்படி மேம்பட்ட சமூகம் அந்த சமூகத்தின் உறவுகளுடைய தன்மை சமூக உற்பத்தியினுடைய தன்மை என்ன அதெல்லாம் இவங்க புரிஞ்சுக்கவே ஒரு எந்திர கதியா அதை வந்து இங்க பொறுத்த பாக்குறாங்க இது வந்து ஒரு குழப்பத்தையும் ஒரு அந்நியப்பட்ட தன்மையும் உருவாக்குமே தவிர வெற்றி பெற அப்ப அதனாலதான் நாம் என்ன சொல்றோம்னா இப்போ மக்கள் ஜனநாயக ஒரு கட்சியை கட்டுறோம் சொன்னா அதனுடைய முக்கியமான அம்சங்களான அறிவு பூர்வமான சிந்தனை அணுகுமுறை ஜனநாயக பூர்வமான நடைமுறை அணுகுமுறையை நாம் இந்த ரெண்டு முக்கிய விஷயங்களையும் கொண்டு போகும்போது இந்த மக்கள் வந்து அதை ஈஸியாக புரிந்து உள்வாங்கி கொண்டு அடுத்த கட்டம் நகர்வாங்க இதை நோக்கிய சமூகம் வளர்ந்த பிறகு புரட்சி நடந்த பிறகு அடுத்த கட்டம் சோசியலிசத்தை நோக்கி ஜனநாயக கூறுகள் ஜனநாயக முதிர்ச்சி வரும்போது சோசியலிசமாக மாறுவது என்பது சுலபமாக இருக்கும் அது முன்னிபந்தன கூட அதை புரிஞ்சிக்காம ஒரு எந்திர கதியாக இங்க வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டுவது சோசியலிச கட்சி கட்டுவது வெகுஜன கட்சி கட்டுவது அப்படின்னு கட்டுவது வந்து தவறானது இதுதான் நம்ம உலக வரலாற்றிலிருந்து படிப்படியா கொள்ளணும் அப்போ அந்த கட்டத்துக்கு தேவையான இத வந்து நாம வந்து உருவாக்குறது என்பதுதான் கட்சியை உருவாக்குவது என்பதுதான் சரியாக இருக்கு அப்போ இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மக்கள் ஜனநாயக புரட்சியை நாம் செய்வதனால 
ஒரு மக்கள் ஜனநாயக வெகு ஜன கட்சியை கட்டுவதுதான் சரியானது அப்ப அந்த மக்கள் ஜனநாயக வெகு ஜன கட்சி வழிகாட்டக்கூடியதாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அரசியல் தலைமையாக அது இருக்கலாம் அது வெகு ஜன கட்சியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உண்மையிலே வந்து கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகளுக்கு வளர்ச்சி அடைந்தவர்கள் அரசியல் ரீதியாக வளர்ச்சி அடைந்தவர்கள் அவர்களை வைத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டலாம் அதுக்கு எந்த நிபந்தனையும் கிடையாது காலங்கள் காத்துட்டு இருக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது அதுக்கான தயாரிப்புகளோட அதுக்கான தயாரா தயாராகி வரவங்களோட வரவங்களை வச்சு கட்டலாம் அது சிக்கல் இருக்காது அந்த ஏற்றத்தாழ்வு வராது மிகப்பெரிய ஏற்றத்தாழ்வான கட்சியாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாறாது ஆனா இன்னைக்கு கட்டிட்டு இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் என்ற பேர்ல கட்டி இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சோசியலிச கட்சிகளா கடுமையான ஏற்றத்தாழ்வுகளோட மட்டுமல்லாமல் அந்த தலைமையிலே கூட கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகள் இல்லாம இருக்க சமூக ஏதாவது வேற புறச்சூழல் தான் சிந்தனை தீர்மானிக்கிறது இதுதான் மாட்சியம் புறச்சூழல் தான் சிந்தனை தீர்மானிக்கிறது இது இதை எதிர்த்து நாம் தனித்தன்மையோட தனி சிந்தனைகளோட வரணுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய முதிர்ச்சி அது முதிர்ச்சியான விஷயம் அது முதிர்ச்சியான சிந்தனை கட்டங்கள் அது அது எல்லாம் வந்து வந்துட முடியாது சமூகமே அப்படி வந்துட முடியாது அப்ப அந்த சமூக யதார்த்தங்களை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியங்கள் இருக்கு அதனாலதான் நிறைய குழப்பங்கள் வருது அப்போ ஒரு மக்கள் ஜனநாயக கட்சியை கட்டுவதன் மூலம் அனைத்து மக்களையும் நாம் வந்து யாரு புரட்சிகர சக்திகள் சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கு வந்து யார் அதை சொல்றோம் நம்ம தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் குட்டி முதலாளிகள் தேசிய முதலாளிகள் அது இல்லாமல் சமூக ஒடுக்குமுறை உள்ள பெண்கள் தலித்துகள் மத சிறுபான்மையினர் மீனவர்கள் பழங்குடிகள் சொல்லிட்டு இவர்கள் எல்லாம் மக்கள் ஜனநாயக கூடிய மக்கள் ஜனநாயக கட்சிக்கு நாம் கொண்டு வரும் அப்ப கொண்டு வரும்போது இவர்கள் புரட்சியை வந்து தலைமை தாங்கி அதிகாரத்தை கைப்பற்றாங்க எதிரிகளாக நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்திய பிராந்திய பெருமுதலாளிகளை வீழ்த்துவது கூடவே வந்து ஏகாதிபத்தியம் மூலதன சாதனை இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு ஏஜெண்டாக இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்க முதலாளிகளை இவர்கள் வீழ்த்துவது என்பது சுலபமாக இவர்களுடைய சிந்தனைக்கும் வந்து சுமையில் இருக்காது குழப்பங்கள் இருக்காது திட்டங்கள்ல குழப்பம் இருக்காது திட்டங்கள்ல வந்து தெளிவு இருக்கு என்ன தெளிவு சாதி அரைநுடைமையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ஜனநாயக முதலாளித்த ஜனநாயக முறைக்கு மாற்றி அனுப்பு தனி உடைமை தன்மையிலோட இருக்கும் அவை அவை வந்து பொது உடைமை தன்மையில எல்லாம் சமூக உடைமை தன்மையில எல்லாம் இருக்காது தனி உடைமை தன்மையிலோட அவை தீர்க்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் முதலாளித்த உறவுகளே குட்டி சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் தேசிய முதலாளித்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் அனுமதிக்கப்படும் பெரும் முதலாளிகளும் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரிகளாக சொல்லக்கூடிய மூலதன சாதி நிலக்கிழவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு அது சோசியலிச தன்மைக்கு சமூக உடைமைக்கு மாற்றப்படும் இதுதான் விஷயம் மக்கள் ஜனநாயக இப்ப இது கேட்ட சிந்தனைகளை நாம் மாற்ற வேண்டும் தொழிலாளர்களை நாம் தயார் பண்ணக்கூடிய சிந்தனை முறை என்பது வேறு மற்ற பிரிவினர்களை வந்து அது அமைப்பாக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களை நாம் உருவாக்கக்கூடிய பட்டாளி வர்க்கத்தை நாம் உருவாக்கக்கூடிய சிந்தனை முறை வேற ஒன்னா இருக்கும் ஆனா மற்ற வர்க்கங்களை நாம் வந்து உருவாக்கக்கூடிய சிந்தனை வந்து வேறையா ஆனா இப்போ எந்திரகதியா பட்டாளி வர்க்க சிந்தனை முறை என்று கட்சியும் சரி மக்களையும் சரி கொடு சித்திரவதைக்கு உள்ளாகிறோம் இதனாலதான் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க மீளாய் எடுத்துட்டா அதை செய்ய முடியல இதை செய்ய முடியல இவங்க எப்படிங்கிறாங்க அந்த போக்கு எடுக்கிறாங்க இந்த போக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு இவங்க மீளாய் பண்ணுறாங்க ஏன் மீளாய் அப்படி பண்றாங்கன்னா ஒரு கம்யூனிஸ்டுக்கான எதிர்ப்பா ஒரு கம்யூனிஸ்டா எல்லாருக்கும் கட்சிகள் இருக்கிறவங்களும் சரி மக்களையும் சரி எல்லாரையும் இப்படிதான் எதிர்ப்பாங்க சோசியலிஸ்டுக்கெல்லாம் இருக்கணும்னு எதிர்ப்பாங்க இதுல இருக்கிற குழப்பங்கள் இந்த எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய தவறுகளை செய்ய முடியும் அப்போ ஒரு நாள் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு மேல என்ன ஆகுது தொடர் விமர்சனங்களால வெளியேறாங்க தொடர்ந்து சுயமர்சனங்கள் வந்து ஒரே சுயமர்சனம் பண்ணி நம்மளால மாறவே முடியல அப்படின்ட்டு வெளியேறாங்க இதுதான் சிக்கன் அப்போ ஒரு இந்த இந்த கா சமூக கட்டத்தை மீறிய சிந்தனை முறைகளை உருவாக்குவதற்கான எந்திரகதியாக உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை நிறைய தோக்கடிக்குது அது உண்மையிலே வெகுஜன தன்மையில் மாற முடியல அது வெகுஜன தன்மையில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் உண்மையிலே எந்த கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகளை கொண்ட விழாவும் அவை இல்லை சோசியலிச சிந்தனைகளை கொண்ட விழாவும் அவை இல்லை சின்ன சின்ன குழுக்களா இருக்கிறது முழுக்க முழுக்க குட்டி முறையாளிட்ட சிந்தனையை கொண்ட குழுக்களாவே அவை இருக்குது வேறு வந்து வேணா அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
சோசியலிச கட்சி அப்படின்னு பேரை வச்சுக்கலாம் ஆனா உண்மையில் அதனுடைய உள்ளடக்கத்தில் அதனுடைய சாரத்தில் அது வந்து அதனுடைய பொருள் பொருளடக்கத்தில் அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளாவோ சோசியலிச கட்சிகளாவோ இல்லை அப்படின்றதான் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்போ அதனால வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம் எந்தெந்த கட்டத்தில் இந்த கட்டம் வந்து ஒரு ஜனநாயக கட்டணம் ஒரு மக்கள் ஜனநாயக கட்சி கட்டணம் இந்த கட்டம் வந்து ஒரு சோசியலிச கட்டம் சோசியலிச புரட்சி நடத்த வேண்டிய கட்டம் இப்போ மேலே நடக்கணும்னா சோசியலிச கட்சி கட்டணம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்போ வெகு ஜன கட்சியா கட்டணும்னா சோசியலிச புரட்சி நடந்த பிறகு அதனுடைய ப்ராசஸ்ல கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வெகுஜன கட்சியா அப்போ கட்டணும் அப்போ சோசியலிச கட்சி மற்ற கட்சிகள்லாம் தேவைகிறது வளர்ச்சிப்போக்கு <laughs> படிப்பினைகளாக இருக்கும் அப்படின்றதுதான் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இதை வந்து கணக்கில் எடுத்துட்டு நாம வந்து இதுல செயல்படுறதுல இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் நாம அந்த அடிப்படையில் தான் மக்கள் ஜனநாயக குடியரசு கட்சின்றதை கட்டியிருக்கிறோம் மக்கள் ஜனநாயக பேர் வந்து கட்சி பேர் ஏற்கனவே இருந்ததுனால நாம குடியரசுன்றதை சேர்த்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்ப இந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எந்திரகதியான சோசியலிச கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதான் கன்க்ளூஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னு அப்படின்னு சொன்னா இன்றைய உலக வரலாற்று படிப்பினைகள் வந்து நாம முக்கியமான விஷயமா எடுக்க வேண்டியது புரட்சியினுடைய கட்டங்கள் எந்த கட்டத்துல இருந்ததோ அந்த கட்டத்துக்கான ஒரு வகுதினை கட்சியை கட்டி மக்களை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு வளர்த்தெடுக்கிறது சரியானதாக இருக்கும் எந்திரகதியா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தொடக்கத்திலிருந்து தொடங்கி கம்யூனிஸ்ட சிந்தனைகளை புகுத்துவதற்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அந்த சிந்தனைகளோடு ஏன்னா சமூகம்தான் வந்து கட்சி கூட முழுக்க முழுக்க சமூகத்தினுடைய பாதிப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ ஒரு நில உடைமை சிந்தனை இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துல போய் கம்யூனிஸ்ட சிந்தனை உள்ள கட்சியை எப்படி கட்ட முடியும் அப்போ ஒரு வெகுஜன கட்சியாக எப்படி கட்ட முடியும் கட்டலாம் கட்சியை ஆனா வளர்ந்த சக்திகளை வச்சு கட்டலாம் வெகுஜன கட்சியா கட்ட முடியாது வெகுஜன கட்சியா மக்களை இறங்கி திரட்டக்கூடிய ஒரு கட்சியாக ஒரு கம்யூனிஸ்ட் என்ற பேர்ல கம்யூனிஸ்ட சிந்தனைகளை கொண்ட கட்சிகளாக கட்ட முடியாது இதுதான் உலக வரலாற்றுல நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்ட படிப்பின அப்ப அந்த கட்டத்துக்கேற்ற வெகுஜன கட்சிகளை கட்டுவதும் அதற்கு அரசியல் தலைமையாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருப்பதும் அப்படின்றது சரியா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் நாம் வரலாற்று படிப்பினை வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அப்போ இதை வந்து கவனத்தில் வச்சுட்டு உங்களுடைய சந்தேகங்கள் கேள்விகள் வேற கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வெகுஜன கட்சியா கட்ட முடியாதா வெகுஜன கட்சியா கட்ட முடியாது ஏன் கட்ட முடியாது அதுதான் இவ்வளவு நேரம் விளக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன் கட்ட முடியாதுன்னா இப்ப இன்னி இன்னைக்கு எடுத்துங்க இந்த தமிழகத்துல வந்து நம்ம மக்கள் ஜனநாயக புரட்சின்றத வந்து தீர்மானிச்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு இருக்கிற சிந்தனை போக்குகள் வந்து முழுக்க நில உடைமை சிந்தனை போக்கு தான் இருக்குது இப்ப நம்ம கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டுறோம் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில கட்டிட்டு என்ன பண்றோம்னா கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகள் வந்து வளர்த்து எடுக்கணும்னு பாக்குறோம் வெகுஜன கட்சியா கட்டிட்டு ஆனா மக்கள் வந்து அந்த சிந்தனை போக்குல இருக்க மாட்டாங்க உலக வரலாற்றுல இல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற எந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலயும் கம்யூனிஸ்ட சிந்தனை கொண்டவங்களா மக்கள் இல்ல சோசியலிஸ்ட் சிந்தனை கொண்டவங்களா கூட மக்கள் இல்ல அதான் உண்மை ஏன்னா மாத்த முடியாது ஏன்னா சிந்தனையுடைய ப்ராசஸ் கூட ஒண்ணு இருக்குது இயங்கியல் போக்குன்னு கூட இருக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கானதா மாத்தலாம் அவங்கள அடுத்த கட்டம் என்ன ஒரு முழுமையான ஒரு ஜனநாயக கட்டத்தை அவங்களுக்கு வந்து கொண்டு வர முழுமையான ஜனநாயக கட்டத்தை கொண்டு வரணும் அதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது 
ஓடார் கேக்குதா புரியுது சார் பட் ஆனா என்னன்னா ஒரு ஒரு என்ன முரண்பாடுன்னா கொள்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் கண்டிப்பா கொள்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கொள்கைதான் வச்சீங்களேன் அப்போ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கொள்கையில வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கொள்கையின் படிதான் வந்து கட்சி கட்டணும்னு சொல்றீங்க நீங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கொள்கை படிதானே கட்சி கட்ட முடியும் உண்மையில இல்ல தொடர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனியா கட்டுவோம் ஆனா அது வெகுஜன கட்சியா கட்ட மாட்டோம் அதுல கம்யூனிஸ்ட சிந்தனைகள் கம்யூனிஸ்ட கொள்கைகளை கேட்டுக்கிட்டவங்க வளர்ச்சி அடைந்தவங்க மட்டும் வச்சிருப்போம் மக்கள் எல்லாரும் சேர்க்க மாட்டோம் ஆனா புரட்சிக்கான கட்டணம் ஒண்ணு இருக்குல்ல மார்க்சிய அடிப்படையில் தீர்மானிக்கக்கூடிய பொதுஜன கட்சியா கட்டணம் அப்ப பொதுஜன கட்சியா வந்து வெளிப்படையான கட்சியா கட்டும் போது ஆஹ் பறந்துபட்ட மக்களை நீங்க சேர்க்கும் போது மத்த கட்சிக்கும் இந்த கட்சிக்கும் பொதுஜன கட்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் மக்கள் மத்தியில தெரியுன்றீங்க அதான் மார்க்சியம் தான் மார்க்சிய அடிப்படையில் தானே திட்டம் இருக்கும் இப்ப மக்கள் ஜனநாயக குடியரசு கட்சி இருக்கு இது வந்து மக்கள் ஜனநாயக புரட்சிக்கான கட்டத்துக்கான கட்சி வெகுஜன கட்சி மக்களுக்கு வந்து நம்ம பேர் என்ன மாத்தினாலும் கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க அதுல வந்து எந்த கன்ஃபியூஷன் ஏன்னா அது ஒரு நூத்தி ஐம்பது வருட வரலாறு இருக்கு இல்ல 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 கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகளோட இந்த கட்சியில இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல மக்கள் ஜனநாயகம் கூட கிடையாது நம்முடைய கருத்தாக்கம் நம்முடைய இலக்கு மக்கள் ஜனநாயகம் கம்யூனிசம் கிடையாது சோசியலிசம் கிடையாது மக்கள் ஜனநாயக ஜனநாயக குடியரசுக் கட்சியினுடைய இலக்கு என்பது மக்கள் ஜனநாயக சிந்தனையை படைப்பது மக்கள் ஜனநாயக அரசை படைப்பது தான் கிடையாது அதுதான் முக்கியம் தொடர் எந்த சிந்தனை உருவாக்கும் மக்கள் ஜனநாயகன்றது ஓகே அது வந்து ஜென்ரல் வேர்டு வேணா வச்சுக்கலாம் ஆனா மக்கள் ஜனநாயகத்துக்கு பின்னாடி தொடர் கம்யூனிசம் தான் ஜென்ரல் வேர்டு கம்யூனிசம் தான் ஜென்ரல் வேர்டு மக்கள் ஜனநாயகம் என்பது அந்த சிந்தனையை கட்டாயம் எல்லாரும் கடைபிடிக்கணும் அந்த சிந்தனைன்றது என்ன அறிவியல் பூர்வமான சிந்தனை நடைமுறை அணுகுமுறை ஜனநாயக நடைமுறை அணுகுமுறை இதுதான் வந்து இன்னைக்கு தேவையானது இன்னைக்கு தேவையானது ஜனநாயக தன்மை கொண்ட ஒரு சமூகத்தை அமைப்பது இல்ல அது ஓகே தொடர் நான் வந்து அதுல வந்து அதுல வந்து எந்த கொஸ்டின் சொல்ல நான் வந்து கம்யூனிசம் என்பது வந்து ஜன பொதுப்படையான வார்த்தை கிடையாது அதுவே வந்து பர்டிகுலர் ஒரு குரூப் வந்து கம்யூனிஸ்டுகளா மாத்துறதும் சோசியலிசத்தை நோக்கி கம்யூனிஸ்டுகளா மாத்துறது தான் வேலை மக்கள் என்றதுதான் பொதுப்படையான வார்த்தை மக்களை வந்து நம்ம வந்து அணி திரட்டும் போது அது வந்து தனித்தனியா பிரியறாங்க ஒன்னு வந்து பிஜேபியை நோக்கி ஓடுறாங்க ஒன்னு வந்து திமுக நோக்கி ஓடுறாங்க ஒன்னு வந்து கம்யூனிஸ்ட் நோக்கி வராங்க அப்ப இப்படிதான் வந்து பறந்துபட்ட மக்கள் இருக்கும் போது நம்ம வந்து திருப்பி பறந்துபட்ட மக்களை பத்தியே பேசணுங்கிறோம் தவிர நம்ம திருப்பி வந்து பர்டிகுலரா போகாததால நம்ம வந்து வேற எங்கயோ போறோமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இல்ல இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா நீங்க ஒண்ணும் புரிஞ்சுக்கவே இல்ல நீங்க என்ன விஷயம்னா மக்களை கம்யூனிஸ்டுகளா மாத்த முடியுமா இன்னைக்கு நில உடம்பு சிந்தனை முறை இருக்குல்ல மக்களை வெகுஜன கட்சி கட்டி மக்களை எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு கொண்டு வந்து இப்ப கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல சிபிஎம் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து கம்யூனிஸ்டுகளா இருக்கிறாங்களா கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகள்ல இருக்கிறாங்களா என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் கிடையாது அவங்களுக்கு மக்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் நீங்க <laughs> 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 சிந்தனைகள் <laughs> 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 
இதை ஜனநாயக பண்புகளா உருவாக்கணும் இது அவ்வளவுதான் ஜனநாயக பண்பு கொண்ட ஒரு சமூகத்தை படைக்கணும் மூட நம்பிக்கை இல்லாம அறிவியல் பூர்வமான சிந்தனை கொண்ட சமூகத்தை படைக்கிறோம் இதுதான் சிந்தனை தான் தவறாது இங்க தீர்மானிக்குது எந்த சிந்தனை உருவாக்க போற இந்த மக்களுக்கு எந்த சிந்தனை உருவாக்க போற அந்த சிந்தனை தான் மாற்றம் சமூக மாற்றம்ன்றது சிந்தனை மாற்றம் தான் அப்ப அதுக்கான சூழல் கூட முக்கியம் இன்றைக்கு இருக்கிற புறச்சூழல்ல சோசியலிச கருத்துக்களையோ இல்ல பொது உடைமை கருத்துக்களையோ உருவாக்கவே முடியாது அது வந்து வரட்டுத்தனமான கருத்து சிந்தனை ஏன்னா மேக்சிமே சொல்லுது ஒரு சிந்தனையை வந்து தீர்மானிக்கிறது புறச்சூழல் இந்த புறச்சூழல்ல கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகளை எப்படி உருவாக்க முடியும் இவங்கெல்லாம் கட்டி வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க எங்க இருக்குது சொல்லுங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்டுக்கான இப்ப மக்கள் ஜனநாயக கட்சி சொல்றோம் இந்த மக்கள் ஜனநாயக கட்சியில நீ பொது உடைமை சிந்தனை இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சின்னு கட்டினா நீங்க அதுல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சிந்தனைகளோட இருக்கணும் உக்காந்து மீளாவி பண்றோம் சுய விமர்சனம் விமர்சனம் பண்றோம் எந்த அடிப்படையில பண்றோம் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எப்படியா இருக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படையில பண்றோம் சரிங்களா என்னோட திட்டம் கரெக்டா இதே மாரி ஒரு ரெண்டு ஆடு ரெண்டு மாடு நாலு நாய் வச்சிருந்தோம் வச்சுக்கா எனக்கு முழுமையா வருமானத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாம எல்லாத்துக்கும் ஆடு மாடு கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு சக்தி எனக்கு அதான் தோடர் இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப மக்கள் ஜனநாயக குடியரசு கட்சியில வந்து ஒரு ஆய்வு செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மக்கள் ஜனநாயக சிந்தனைகள் அடிப்படையில என்ன சிக்கல் இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு சுய விமர்சன விமர்சன அடிப்படையில ஆய்வு பண்ணுவோம் மார்க்சியத்தை ஏற்றுன்னு இருந்தா கூட மார்க்சியத்தினுடைய ஒரு பகுதியை தான் இங்க செயல்படுத்துவோம் ஆனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சின்னு வெகுஜன கட்சி கட்சி அப்படி கிடையாது வெகுஜன கட்சியில என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில கம்யூனிஸ்ட கொள்கைகள் அடிப்படையில சுய விமர்சன விமர்சனம் நடக்கும் வேலை திட்டங்களை பத்தி ஆய்வு பண்ணுவோம் அதுதான் அங்க இருக்கிற சிக்கல் அப்படி ஒரு இதை வந்து உருவாக்க முடியாது வெகுஜனத்தை வந்து உருவாக்க முடியாது கம்யூனிஸ்டுகளா வெகுஜனத்தை அந்த சமுதாயம் வந்து மாற்றம் அடையாம உருவாக்க முடியாது அதுதான் நம்ம சொல்ல வருது அதுலதான் தவறே அடங்கி இருக்கு தோழர் இது சென்னை போன்ற ஒரு இடத்துல உற்பத்தி முறையே வந்து முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை சுத்திட்டு இருக்கும் போது நம்ம அடிப்படையில கம்யூனிச சித்தாந்தங்களை வந்து நம்ம அடிப்படையா வச்சிருப்போம் ஆனால் அந்த கம்யூனிச சித்தாந்தங்களை பகுதி பகுதியாக தெளிவாக இயங்கல் பூர்வமாக நிறைவேற்றுவோம் எந்த கதியா முதல்ல இருந்தே அந்த வேலைகளை செய்ய மாட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது எல்லாம் துவக்கத்துல இருந்தே அதே வேலைகள் தான் ஒரே வேலை தான் வித்தியாசமே கிடையாது நாம வித்தியாசப்படுத்துறோம் கட்டம் கட்டமாக வித்தியாசப்படுத்துறோம் அதான் விஷயம் கட்டம் கட்டமாக வித்தியாசப்படுத்துறோம் இலக்கு அடைவது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் அதான் நான் சொன்னேன்ல சோசியலிச புரட்சி முடிஞ்சு சோசியலிச கட்டத்துல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெகுஜன கட்சியாக மாறும் அன்னை சோசியலிச கட்சியை கலைச்சிடுவோம் கலைச்சிட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நேரடியா வெகுஜன கட்சியா மாறி கம்யூனிஸ்ட சமூகத்தை உருவாக்கும் அன்னைக்குதான் அது வெகுஜன கட்சியா மாற முடியும் அப்பதான் மக்களுடைய சிந்தனை வளர்ந்திருக்கும் சமூகம் வந்து வளர்ந்திருக்கும் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சியும் சிந்தனையும் மிக முக்கியம் வளர்ச்சிக்கேற்பதான் சிந்தனை இருக்கும் இப்ப இங்க கூட நம்ம வந்து கட்டுறோம் அந்த தொழிலாளர் பேசுறதே வந்து நிறைய மயக்கம் இருக்கு இந்த தொழிலாளர் பேசுறதுல நிறைய மயக்கங்கள் இருக்கு எல்லாருக்கும் இந்த தொழிலாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டாளிவர்கள் சொல்றோம் இல்லையா அமைப்பாக்கப்பட்ட தொழிலாளர் அவர்கள் நவீன உற்பத்தியில இருப்பாங்க அவர்கிட்ட நவீன சிந்தனைகள் இருக்கும் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் கூட பிற்போக்கு நில உடைமை சிந்தனை கொண்டவர்களா தான் இருக்கிறாங்க நில உடைமை சிந்தனை கொண்டவங்களா தான் இருக்கிறாங்க உறவுகள்லாம் அப்படிதான் இருக்குது அவங்க கிட்ட 
அவங்க சாதிய சிந்தனைகளை கொண்டவங்களா கூட இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு அவங்க கிட்ட கூட ஆனா தொழிலாளர்கள் சொல்லக்கூடிய அமைப்பாக்கப்பட தொழிலாளர்கள் சொல்ற இல்லையா அவங்க வெறும் பகுதி நில உடம்பு சிந்தனை கொண்டவர்கள் தான் வேறுக்குதான் தொழிலாளர்கள் அமைப்பாக்கப்படாத தொழிலாளர்கள் ஆனா வெறும் பகுதி அவங்க கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து வரவங்க வெறும் பகுதி கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து வரவங்க இவங்க எல்லாருமே நில உடம்பு சிந்தனை கொண்டவர்கள் தான் இந்த நில உடம்பு சிந்தனை தீர்த்து நேரடியா கம்யூனிஸ்டுக்கு போயிடுவீங்களா எப்படி போவீங்க போல தோல்வி சீனாவில் தோல்வி எல்லா நாடுகளிலும் தோல்வி இங்க இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் யதார்த்த கண்ணு முன்னாடி அரைது நாங்க பார்த்துருக்கிறோம் என்னுடைய இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் அனுபவத்துல கம்யூனிஸ்ட் கட்சின்றது அதனுடைய உள்ளடக்கத்துல அந்த பொருள்ல இல்ல வேலை எவ்வளவு போராடி இருக்கிறோம் இல்ல அதான் உண்மை அப்போ நாம இந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற ஒரு வெகுஜன கட்சியை கட்டும் இந்த பிரச்சனை என்னன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டுறது இல்ல வெகுஜன கட்சியை கட்டுறமா இல்லையான்றத எந்த கட்டத்துல எந்த வெகுஜன கட்சியை கட்டுறோம் எந்த சிந்தனை போக்குங்களை வந்து மாற்ற போறோம் அப்படின்றது அங்க இருக்கிற பிரச்சனை அப்ப நாம இன்னைக்கு சிந்தனை போக்கு என்ன மாற்ற போறோம் ஒரு ஜனநாயக தன்மையை ஒரு மக்கள் ஜனநாயக தன்மையை உருவாக்குறோம் இதுதான் இதுக்கு அடுத்தது சோசலிசம் இங்க கூட சில சோசலிச சிந்தனைகளை தொழிலாளர்கள் மத்தியில் உருவாக்குவோம் அமைப்பாக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் மத்தியில சோசலிச மாற்றங்களை கொண்டு வருவோம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொண்டு வருவோம் அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் ஏன்னா அங்க சமூக உடமை ஆக்கப்படும் அந்த தொழிற்சாலை அப்போ அவர்களுக்கு அதை புரிய வைக்கணும் அதை செய்யணும் ஆனா மற்றவர்கிட்ட போய் நீ சோசலிச சிந்தனை பேசினீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கிட்ட போய் சிறு குறு நடுத்தர விவசாயிகள்கிட்ட போய் கூட்டு பண்ணையாக்கணும் அரசு கூட்டு பண்ணையாக்கணும் செருப்பால் அடிப்பான் அவன் நிலத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டான் அருவாள் எடுத்து வெட்டுக்கணும் வெட்ட வருவான் அப்ப அவனுக்கு இல்லப்பா உனக்கு தனி கூட்டுடைமை ஆக்கலாம் உன்னுடைய தனி பங்கு இருக்கும் தனி உடைமை பங்கு இருக்கும் உனக்கு ஷேர் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாதான் அவன் கூட்டு பண்ணிக்கே வருவான் அதே போல குத்தக விவசாயிக்கு அவன் நிலத்தை சொந்தமாக்கணும் அதை போய் நாங்க கூட்டு பண்ணையாக்குறோம் அரசு எடுத்துக்கிறோம்னா அவ்வளவுதான் அப்ப இதான் யதார்த்தம் அப்ப நீங்க சோசலிஸ்ட் எல்லாம் பேச முடியாது அங்க போய் அப்ப எங்க பேச முடியும்னா இன்றைய காலத்துல தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அமைப்பாக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு சோசலிஸ்ட பேசலாம் மற்றவர்கள்லாம் வந்து நாம் ஒரு முதலாளித்த ஜனநாயக முறையை உற்பத்தி முறை நாம் பேசுவதும் அந்த மாற்றங்களை அவங்களுக்கு சொல்வதும் அப்படின்றதுதான் நாம வந்து செய்ய வேண்டிய விஷயம் இதுதான் மக்கள் ஜனநாயகம் அப்படின்னு நாம சொல்லுவோம் அதை ஒரு பாட்டாளி வர்க்கமே செய்யும் போது அது மக்கள் ஜனநாயகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப அதனாலதான் நாம் ஒரு வகுஜன கட்சியா மக்கள் ஜனநாயக கட்சியை கட்டுறோம் அதனாலதான் இந்த சோசலிச கட்சி கட்டுறவங்கன்னா வெறும் தொழிலாளர் மத்தியில போய் ஒர்க் பண்றோம் தொழிலாளர் தொழிலாளர்னா போய் அவங்க அந்த முடங்கினாங்க அவங்க திட்டங்கள் எல்லாம் போய் விவசாயிகள்கிட்ட பேசுனாங்கன்னா அவ்வளவுதான் இந்த சோசலிசம் பேசுறவங்க அதே போல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட கம்யூனிஸ்ட் திட்டங்களை எடுத்துட்டு போயிட்டு பேசினாங்கன்னா அவ்வளவுதான் எல்லாம் வந்து அந்நியமா அதனாலதான் அந்நியமா இருக்கிறாங்க மரட்டுத்தனமா கம்யூனிஸ்டத்தை பேசிக்கிட்டு அந்நியமா இருக்கிறதுக்கு காரணமே மக்களோட மிங்கில் ஆகல ஏன்னா மக்களுடைய யதார்த்தங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள அடுத்த கட்ட நகர்த்துக்கான விஷயங்களை பேசினா அவங்களோட வந்து இணைய முடியும் தலைமையில தலைமையில ஏற்பட்ட புலர்படியா தான் நாம நம்ம பாக்குறோம் வரலாறு பட் ஆனா கொள்கையிலயோ அடிப்படை கோட்பாடுகளே எந்த தவறு இல்லையே அது தலைமை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்காம இயங்கியல் தன்மையில இயங்காம அது வந்து அந்த வறட்டு தன்மையிலதான் வந்து அது தோல்வியை கட்டுதே தவிர மக்களை வந்து நம்ம குறை சொல்லி போறாங்க இதே மக்கள் தமிழ்நாட்டுல தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்க நீங்க வேலை செஞ்சு தருமபுரில இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா இடத்துலயும் மக்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தாரு தலைமையில ஏற்பட்ட பிரச்சனையா அந்த கொள்கையை வந்து சரியா கடைபிடிக்க முடியாம ஏற்பட்ட பிரச்சனையா வந்து எப்படி நம்ம மக்களை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்க முடியல நில உடமையா இருந்த மக்களை தான் நீங்க கம்யூனிஸ்டா மாத்திருக்கீங்க அதை எப்படி திருப்பி நம்ம வந்து அவங்க இன்னும் கூட நம்ம ஒன்னும் புரிஞ்சுக்க முடியாத கால காலத்தை வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம திரும்பி பார்க்க முடியும் இல்லைய மக்களை யாரு கம்யூனிஸ்டா மாத்திட்டாங்க எங்க மாத்திட்டாங்க கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனையை நோக்கி மக்கள் வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைக்காக போராட வந்தாங்க அவங்களுடைய பிரச்சனை நாம சொன்னோம் அதனால அவங்க போராட வந்தாங்க போராட்டம் அவ்வளவுதான் 
அரசியல் தலைமை கொடுத்து குறைவானவர்களாக சிந்தனை வளர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்கணும் ஆனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெகுஜன கட்சி கட்டாத கட்டி மக்களை திணிக்காத மக்கள் மேல கம்யூனிசத்தை திணிக்காத அப்படின்னு பேசுறோம் அதை செய்ய வேணாம் சொல்றோம் நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க இதெல்லாம் எல்லாமே தவறான கருத்துக்கள் தவறான தரவுகள் மக்கள் அவங்க பிரச்சனைக்காக போராட வந்தாங்க யாரும் கம்யூனிஸ்ட் கிடையாது கட்சியே கம்யூனிஸ்ட சிந்தனைகள் கிடையாது சொல்ல வேறுதான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருக்கிறவங்களுக்கே கம்யூனிஸ்ட சிந்தனை கிடையாது அதாவது மக்கள் யுத்த கட்சியினுடைய மீளாய்வுனா தெரியுமா காங்கிரஸ்ல குட்டி முதலாளித்த கட்சின்ட்டு மாவோவுடைய மீளாய்வுனா தெரியுமா அந்த சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி குட்டி முதலாளித்த கட்சின்ட்டு குட்டி முதலாளித்த வர்க்க சிந்தனை தான் நம்ம கட்சியில இருக்குதுன்னு மாவோ வந்து அவர் உயிரோட இருக்கும் போது காங்கிரஸ்ல தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்க எதுக்கு நிறைவேற்றுறாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியா மாத்த முடியல ஏன்னா முழுக்க நில உடைமை தன்மையில இருந்து வந்திருக்கிறாங்க அதான் காரணம் அப்போ இது வந்து வரலாற்றுல நாம வந்து தோல்வி தோல்வி விட்டுறதுல இருந்து படிப்பனைகளை எடுத்துக்கணும் படிப்பனைகளை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்ன்றத கரெக்டா நம்ம வந்து செய்யணும் அப்ப இன்றைக்கு காலகட்டத்துக்கு ஒரு வெகுஜன கட்சியா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்ட முடியாது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டணும் அதான் அரசியல் தலைமை கொடுக்கணும் வெகுஜன கட்சி கூட நாம எந்த கட்டத்தில் கட்டுறோமோ வெகுஜன கட்சி அதுக்கு அரசியல் தலைமை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கொடுக்கணும் அதுல உண்மையிலே கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகள் வளர்ந்தவர்கள் தலைமைகளா இருக்கணும் எல்லாரையும் அதுல சேர்த்துக்கூடாது கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகள்ல வளர்ந்தவங்களே அதுல சேர்த்துக்கணும் இதனுடைய எண்ணிக்கை வளர்ச்சி அடைய மக்கள் ஜனநாயக கட்டத்துல கம்மியா இருக்கும் சோசியலிச கட்டத்துல அதிகமாகும் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துல முழுக்க வெகுஜன கட்சியாக அதுவே மாறிடும் அப்ப எல்லாரையும் எல்லா மக்களையும் கூட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்ள கொண்டு வருவாங்க மூணாவது கட்டத்துல இந்த ப்ராசஸ் அவசியம் மக்கள் ஜனநாயக கட்டத்துல நில உடைமை சிந்தனைகள் மேல அவங்க இருக்கிறதுனால கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள் வரக்கூடியவங்க குறவா தான் இருப்பாங்க அந்த சிந்தனை கொண்டவர் அப்படிதான் கட்டணும் அதுதான் சரியா இருக்கும் வழிகாட்டு <laughs> 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 பாசிச வளர்ச்சியடைந்த கட்டத்துல ஏகாதிபத்திய காலகட்டத்துல இனிமேல் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வெளிப்படையாக கட்டக்கூடாதுன்னு மூணாவது கிழமை வந்து சொல்லிச்சு இருந்தாலும் இந்தியா போன்ற நாடுகள்ல வந்து வெளிப்படையா கட்டினாங்க இன்னும் கூட நிறைய பேர் கட்டுகிறாங்க நாம அது போல வெளிப்படையா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டுறதையே திரிபோவாதான் சொல்றோம் அப்ப சில இடங்கள்ல அப்படி கட்டுறாங்க ஆனா உலகம் முழுக்க கட்டியிருக்க சில இடங்கள்ல மட்டும் சிலர் தான் கட்டியிருக்கிறாங்களே தவிர எல்லாரும் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வெளிப்படையாக கட்டுறது வழிகாட்டு <laughs> 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 தொழிலாளர் விவசாயி வெளிப்படையா ஒரு வெகுஜன கட்சியா கட்டணும் மூணாவது வைக்கிலமும் ஸ்டாலினும் வழிகாட்டினாங்க இந்தியாவுக்கு முதல்ல தொழிலாளர் விவசாயி கட்சி கட்டினாங்க கட்டிட்டு கொஞ்ச நாள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை அப்படியே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியா மாத்திட்டாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே வெளிப்படையாகவும் வெகுஜன கட்சியாகவும் கட்டாங்க இவங்க அகிலத்தினுடைய வழிகாட்டுகள் எதையுமே ஏத்துக்கிறது கிடையாது இவங்க சிபிஎஸ்சி
இல்ல நேபாள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட வெளிப்படையா வந்து கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பேர்ல தான் கட்டுறாங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழா இரண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து அவங்க ஆட்சி அமைக்கிறாங்களா பேரளவில் உள்ளடக்கத்தில் இருக்காது அந்த சீரியஸ் இன்னும் யாரும் புரிஞ்சுக்கல நாம தான் அதை சீரியஸா வந்து அதை விமர்சிக்கிறோம் இல்ல இந்தியாலன்றதுல நாம பொதுவாவே சொல்றோம் ஆனா யூரோப் நாடுகள்ல பிரச்சனை கிடையாது யூரோப் நாடுகள்ல சோசியலிச கட்சி தான் கட்டிருக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எல்லாம் கட்டல கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கட்டி இருக்குதுல ரகசியமா தான் இருக்கு சோசியலிச கட்சிகள் தான் கட்டியிருக்கிறாங்க வெகுஜன கட்சிகளா கட்டியிருக்கிறாங்க அவங்க தான் வெகுஜன தளத்துல வேலை செய்யறாங்க அங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வந்து பெரும்பாலும் ரகசியமா தான் இருக்குது ஆனா இந்தியாவில தான் வந்து என்னன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே வெகுஜன கட்சியா கட்டுறது ஆஹ் வேற இடங்கள்ல கூட இருக்குது சில இடங்கள்ல எல்லாம் வெகுஜன கட்சியா கட்டுறாங்க வெகுஜன கட்சியா கட்டி அத வந்து மக்களை வந்து அது கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சிகளை செய்யறாங்க அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்று என்ன நடக்குதுன்னா ரகசிய கட்சியா வந்து கட்டிடுறது ஆனா வெகுஜனத்துக்கு வந்து எதுவுமே இருக்கிறது இல்ல வெகுஜனங்களை வச்சு போராட்டங்கள் பண்றது சமூக மாற்றத்துக்கான முயற்சிகளை செய்யுது ஆனா ஒட்டுமொத்த மக்களை திரட்டுவதற்கான ஒரு வெகுஜன கட்சி வந்து அவசியம் இப்ப ஐரோப்பிய நாடுகள்ல நிறைய இடங்கள் இருக்கிற மாதிரி சோசியலிச பார்ட்டிகள் நிறைய இருக்குது சோசியலிச பார்ட்டிகள் கட்டிருக்கிறாங்க அது போல சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டிகள் மாதிரி ஒரு மக்கள் ஜனநாயக கட்சிகளை கட்டுறது கிடையாது ஆனா தொடக்க காலகட்டத்துல சமூக ஜனநாயக கட்சி தான் இருந்தது ரஷ்யாவில புரட்சி பண்ணது சமூக ஜனநாயக கட்சி தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கிடையாது புரட்சி முடிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியா மாத்துறாரு சமூக ஜனநாயக கட்சிக்கு எல்லாம் திரிவாதங்களா மாறிடுச்சு அவங்க எல்லாம் வந்து ஏகாதிபத்தி தாசர்களா மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாம இனிமேல் தனியா செயல்படணும் அதனால நம்ம கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் என்ற பேர்ல செயல்படுவோம் அப்படின்னு லெனின் மாத்துறாரு அதுக்கப்புறம் தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கட்டப்பட்டது ரஷ்யால புரட்சி நடத்தது சமூக ஜனநாயக கட்சி தான் மாலசியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சமூக ஜனநாயக கட்சி கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அதாவது நம்ம உலக படிப்பனைகள் வந்து சோசியலிச பின்னடைக்குள்ளான படிப்பனைகள் இருந்து கம்யூனிசம் பின்னடைக்கான படிப்பனைகள் வந்து ரெண்டு படிப்பனைகளை சொல்றோம் ஒண்ணு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கொண்டு அதிகார வர்க்கமா மாறியது வந்து முக்கிய படிப்பனையா இருக்கணும் அதனால நேரடியாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கொள்வதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்மளுடைய முடிவு அது ஒண்ணு ரெண்டாவது படிப்பு என்பது வந்து இந்த புரட்சியினுடைய கட்டத்திற்கு ஏற்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நேரடியாக வெகுஜன கட்சியாக கட்டாமல் ஏன்னா அப்படி கட்டுவது என்பது ஒன்னு வெளிப்படையாக கட்டுவது என்பது திரிபுவாதம் இன்னொன்னு வந்து வெகுஜன தன்மையில கட்டுவது என்பது அது வந்து பெயரளவில் வேணா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியா இருக்குமே தவிர உள்ளடக்கத்துல அந்த காலகட்டத்துக்கான புரட்சியினுடைய தன்மைகளை தாங்கியதா தான் இருக்கும் அப்போ 
அந்த கட்டங்களை மீறிய சிந்தனை போக்கல் கொண்டதாக கட்சியை வந்து அணுகுவது கட்சியில் உள்ள வெகுஜனங்களை அணுகுவது என்பது நிறைய குழப்பங்களையும் நிறைய தீர்க்க முடியாத சிக்கல்களையும் உருவாக்க தான் நாங்கள் வந்து கருதுகிறோம் அப்ப அந்த கட்டத்தை மீறிய சிந்தனை போக்குகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு நிர்பந்தங்களை உரு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்கள் வந்து உருவாகுது அப்போ அதனால வந்து அதுல இருந்து நாம் ஈடுபட வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்போ புரட்சியினுடைய கட்டத்திற்கு ஏற்ப வெகுஜனிய கட்சியை கட்டுவது என்பதும் அதற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அரசியல் தலைமை தருவது என்பதும் சரியா இருக்கு அப்போ மக்கள் ஜனநாயக காலகட்டங்கள மக்கள் ஜனநாயக கட்சியும் சோசியலிச புரட்சி கால கட்ட இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல சோசியலிச கட்சியும் சோசியலிச புரட்சி முடிந்த பிறகு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெகுஜன கட்சியாக கட்டப்படுறது என்பது சரியா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் நம்முடைய நிலைப்பாடு இந்த அடிப்படையில் தான் நாம் மக்கள் ஜனநாயக குடியரசுக் கட்சியை கட்டியிருக்கிறோம் நாம வந்து இந்த அடிப்படையில் தான் மக்களை வெகுஜன மக்களை தட்டுவதோ இந்த மக்கள் ஜனநாயக புரட்சிக்கு இந்த மக்கள் ஜனநாயக குடியரசு கட்சியை தலைமை தாங்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை தாங்கக்கூடிய புரட்சிகர சக்திகள் அப்படின்னு சொன்னா தொழிலாளர்கள் தலைமையும் விவசாயிகள் குட்டி முதலாளித்த சக்திகள் தேசிய முதலாளிகள் மற்ற சமூக ரீதியாக கொடுக்கக்கூடிய பெண்கள் தலித்துகள் மத சிறுபான்மையினர் பழங்குடிகள் மீனவர்கள் இவர்கள் ஒன்பது பேரை கொண்ட மக்கள் ஜனநாயக கூட்டணி இதுதான் வந்து இந்த புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கும் அதிகாரத்திலும் பங்கு பெறும் அப்படின்றத கூறிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கிறோம் தொடர்ந்து வந்து நாம வந்து ஒரு ஏழு நாட்களை வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி இருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு கடைசி அமைப்பு பற்றிய நிகழ்ச்சியோடு நாம இதை முடிச்சுக்கிறோம் எங்களுக்கு பது கொண்ட எல்லா குரலுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே சமயத்துல கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை நடைமுறையை கொண்டு போங்க மீண்டும் பரிசீலிச்சு பாருங்க இது வந்து பதிவுகளா இருக்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் கூட நீங்க வந்து கேட்டு மீண்டும் கூட வந்து புரிதலை அதிகப்படுத்திக்கலாம் எதுனா கேள்விகள் இருந்தா நேரடியா எனக்கு போன் பண்ணி கேள்விகளை சந்தேகங்களை கேளுங்க இன்னும் கூட விளக்கப்படலாம் நல்ல வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை நழுவ விடாதீங்க 